नमस्कार पंजाब की उम्र रेखा मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया चंडीगढ़ मेयर का चुनाव बीजेपी जीत गई लेकिन प्रेसिडिंग ऑफिसर सवालों के घेरे में है सीएम मान ने प्रेसिडिंग ऑफिसर की क्रियाविधि कैमरे के जरिए दुनिया को दिखा दी है और आखिर उन्होंने क्योंकि ऑफिसर अनिल मसीह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग भी की गई है चंडीगढ़ मेयर के मुद्दे पर सीएम भगवंत मान पंजाब भवन चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए यहाँ वो बीजेपी यानी विपक्ष पर जमकर हमलावर दिखे दरअसल वाक्य ही ऐसा था उन्होंने मीडिया के सामने मेयर चुनाव में हुई धांधलेबाजी को सबके सामने रख दिया मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज हमारी डेमोक्रेसी को लेकर काला दिन है हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा याद किया जाएगा और दुर्भाग्य से वही महीना है जिस महीने में हम रिपब्लिक डे मना के अभी छब्बीस जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया और आज 30 जनवरी को उसी संविधान की धज्जियां उड़ी मीडिया के सामने वीडियो कैमरों के सामने किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया सीएम भगवान तुमान ने सब दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ कर दिया दरअसल ये सब कुछ मेयर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर था सीएम भगवंत मान ने वीडियो दिखाकर खुलासा किया कि पीठा सीन अधिकारी ने कैसे सीक्रेट बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ की मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ये इलेक्शन पहले 18 को होने थे पर प्रेसिडिंग ऑफिसर बीमार कर दिए गए वो बीमार नहीं हुए बल्कि बीमार किए गए और इलेक्शन टाल दिए गए अठारह तारीख को चुनाव होना था लेकिन जो प्रेजिडिंग अफसर मिस्टर अनिल मसीह वो उस दिन बीमार कर दिए गए हुए नहीं कर दिए गए ताकि इलेक्शन टल जाए तो हम कोर्ट गए कोर्ट ने कहा बताइए कहा जी छह फरवरी से पहले टाइम नहीं कोर्ट ने कहा सत्ताईस तारीख को बता दीजिए वरना अट्ठाईस को हम बताएंगे तो कोर्ट ने कहा तीस जनवरी को चुनाव होगा कैमरे अंदर जाएंगे और कोई किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई वॉलेंटियर या कोई सपोर्टर नहीं जाएगा आज आपके इन्हीं कैमरों ने म्यूनसिपल भवन से दिखाया कि कैसे सबसे पहले समझाया गया कि वोट ऐसे डालनी है यहां पे स्टैंप लगानी है इसको ऐसे फोल्ड करना है ताकि इंक जो है वो इधर आ जाए इधर ना जाए उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे करना बड़ा डेमो दिखाया गया मन लग रहा था कि आज तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी बन जाएगी बहुत बड़ी सीएम मान ने आगे कहा कि पहले लेट लतीफी फिर इलेक्शन का डेमो भी सीएम मान ने मीडिया को दिया तो इलेक्शन हुई पहली बात तो आधा पौना घंटा लेट आए प्रेजिडिंग अफसर अगर लोकसभा में स्पीकर ही लेट आए ग्यारह बजे से पहले साढ़े ग्यारह स्पीकर आए तो क्या करेंगे वो जो लोकसभा के मेंबर है प्रेजिडिंग अफसर साहब 40 मिनट लेट आए क्योंकि बाद में पता चला ना कि ऊपर से डायरेक्शन आ रही थी उनको अभी डाउनलोड किया जा रहा था उनको कि इस ऐसे करना है ऐसे करना है फिर ऐसे करना इलेक्शन हो गए मैं देख रहा था सारे जो बेल्ट बॉक्स में से निकाल के उन्होंने फिर ऐसे खोला ऐसे खोला रख दिया ऐसे केले केले को रख दिया असल में उन्होंने गिना उस समय कि कितने हैं तो उन्होंने कहा ये तो 20 बन रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 बन रहे हैं फिर उन्होंने उसको दूसरी बक्से में रख लिया दूसरे बक्से से निकाल के फिर वो साइन कर रहे हैं उसकी वीडियो हम दिखाते हैं पहली बात तो ये है कि जब वोट हो गया उसमें फिर दोबारा साइन करने की क्या जरूरत है जब साइन करके ही आपने बेल्ट पेपर दिया था काउंसिलर को मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को क्या हम नहीं समझते अब इस बड़े प्रूफ का मुजाहिरा भी कर लीजिए 
सीएम मान ने वीडियो दिखाकर ये साफ किया कि जो वोट बीजेपी के फेवर में है उसमें सिर्फ साइन किए गए अधिकारी महोदय साइन के अलावा कुछ और मार्किंग भी करते हुए इस वीडियो में नजर आए सीएम मान ने कहा कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसके होठ और हाथ कापते हैं ये दृश्य भी हू बहू वैसे ही है अब देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा वीडियो चलाए ये साइन करते हैं ये साइन है ये उधर रख दिया अब इस साइन के बाद एक टिक करेंगे ये साइन है बीजेपी की है ठीक है ये देखना ये कर रहे टिक उसके बाद साइन किए हैं देखो दोबारा दिखाई जो तो बीजेपी वाली है वो तो ठीक है ये देखो ये बीजेपी की है वो इधर वाले बक्से में जाएगी ये बीजेपी की है ठीक है मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूं ये वाली में टिक करके उसके बाद साइन किए हैं अब इसको कहां रखना है ये देखा इधर उधर इसको इधर रख लेते हैं ये ये देखा किसकी है कोई जेंट मौजूद नहीं है यहां पे ये ये टिक कर दिया इसको कहां रखना है फिर देख लो करके मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जैसे पहले उन्होंने कहा था कि प्रेसिडिंग ऑफिसर की रीढ़ की हड्डी में समस्या है तो ये समस्या है नहीं बल्कि बड़ी समस्या है क्योंकि उनके तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है वो स्पाइनलेस है कौन है ये अनिल मसीह ये बीजेपी के मनोरिटी बैंक के हेड है अपने ऑफिस बियर को प्रेजाइडिंग अफसर बनाया और मुझे आज पता चला अठारह तारीख को उन्होंने क्या कहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है आ नहीं सकता हूं आज मुझे बिल्कुल पता चल गया बिल्कुल सही था ये असल में इनकी रीढ़ की हड्डी थी ही नहीं स्पाइनलेस स्पाइन तो थी नहीं ना अगर स्पाइन होती तो अच्छे तरीके से गिनते ना इसके बाद सीएम मान ने दो टूक कहा कि ऐसे शख्स पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्या छत्तीस वोट गिनने में बीजेपी घोटाला कर रही है भाई साहब नब्बे करोड़ वोट कैसे गिने जाएंगे नब्बे करोड़ वोट गिनने में कितना घोटाला होगा अगर देखो बहुत सी विपक्ष की पार्टियां हैं जो बेल्ट पेपर की मांग कर रही हैं तो बेल्ट पेपर ऐसे की नहीं जाया करेंगे फिर फिर तो बेल्ट पेपर लेके भाग जाया करेंगे तो मैं मांग करता हूं इस बंदे पर देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए इसने जनतंत्र की हत्या की है जबकि इससे पहले पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए पंजाब सरकार की माने तो बेईमानी से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया चंडीगढ़ मेयर चुनाव में फ्रॉड हुआ और इससे भारत की चुनाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं सीएम पंजाब ने बीजेपी पर सवाल दागा कि जैसे बीजेपी ने अपना मेयर बनाया है एक छोटे से चंडीगढ़ के लिए जो इस हद तक जा सकते हैं तो देश के लिए आखिर ये क्या क्या करते होंगे ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी खबर उधर स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने समीक्षा बैठक ली है जिसमें सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे मान सरकार की माने तो सरकार के पास फंडों की कोई कमी नहीं है अगर किसी नगर कौंसिल नगर पंचायत को अतिरिक्त फंडों की जरूरत पड़ती है तो फिर एक्शन प्लान समेत मुकम्मल प्रस्ताव हेडक्वार्टर को भेजे जाए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए लगातार काम कर रही है राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन जतेंद्र सिंह औलक और पंजाब राज्य सूचना आयोग के नवनियुक्त राज्य मुख्य सूचना कमिश्नर इंद्रपाल सिंह को पद की गोपनीयता की शपथ दिला दी है शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री अमन चरोड़ा ब्रह्मशंकर जिम्पा गुरमीत सिंह खुडिया मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव वी सिंह डीजीपी गौरव यादव मुख्यमंत्री के डायरेक्टर मीडिया बलतेज सिंह 
पन्नू समेत पुलिस के उच्च प्रशासनिक अधिकारी नवनियुक्त चेयरमैन राज्य मुख्य सूचना कमिश्नर के पारिवारिक मेंबर शुभचिंतक मौजूद रहे पंजाब की मान सरकार के मुताबिक स्क्रोल इन कई स्टार्टअप ग्लोबल स्तर पंजाब का नाम रोशन कर रहे हैं और पंजाब के स्टार्टअप ग्लोबल मार्केट में नए अवसर पैदा कर रहे हैं पंजाब के युवा में टैलेंट की कमी नहीं है केवल इन्हें सपोर्ट करने की आवश्यकता है युवाओं के स्टार्टअप आइडियाज को प्रमोट कर रही मान सरकार ग्लोबल मार्केट में नए अवसर पैदा कर रहे पंजाब के स्टार्टअप पंजाब के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं केवल सपोर्ट की जरूरत पंजाब के युवाओं को सीएम मान का संदेश खुद बने अपना आदर्श सो so, अपना ये वर्क कल्चर जोड़ा डेवलप करिए मैं चाहना पंजाब के नौजवान बहुत वीडी गड्डी बह के जो अपने ऑफिस जान तो उन्होंने बहुत व्डे दफ्तर के बहुत व्डे गेट खोलन ना कि कोई जेलों के गेट खोलन नौजवान वीर मैं कहना चाहना कि अपने रोल मॉडल खुद बनो सीएम भगवंत मान के मुताबिक युवा पंजाब को नौकरी देने वाला होना चाहिए ना कि नौकरी मांगने वाला मुख्यमंत्री मान ने युवाओं से खुद को रोल मॉडल बनने को कहा और ये बातें कहने को तो नौ महीने पुरानी है लेकिन ये बातें अक्सर सीएम मान अपने पंजाब के युवाओं से संदेश के जरिए कहते आए हैं ताकि युवा निराश ना हो आगे बढ़े और इसके लिए खुद मान सरकार उन्हें तैयार कर रही है पंजाब सरकार युवाओं को सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है क्योंकि मान सरकार का ये सोचना है कि हम आपके विचारों को धन की कमी के कारण अविकसित नहीं रहने देंगे सरकार आपको धन प्रदान करेगी आप स्टार्टअप स्थापित करें और छोटे व्यवसाय शुरू करें ये सब पंजाब में दिख भी रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब स्टार्टअप में अग्रणी बन रहा है पंजाब की सरकार अपने युवाओं की कद्र करना अच्छी तरह से जानती है इसीलिए साढ़े पंजाब के युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाले ही नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बन रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की माने तो सरकार युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार युवाओं को नया कारोबार शुरू करने में पूरा सहयोग दे रही है क्योंकि उन्हें नौकरी तलाशने के बजाय नौकरी देने वाला बनना चाहिए पंजाब की मान सरकार के मुताबिक कई स्टार्टअप ग्लोबल स्तर पर पंजाब का नाम रोशन कर रहे हैं पंजाब के स्टार्टअप ग्लोबल मार्केट में नए अवसर पैदा कर रहे हैं पंजाब के युवा में टैलेंट की कमी नहीं है केवल इन्हें सपोर्ट करने की आवश्यकता है डिजिटल क्रांति के दौर में आज पंजाब के युवा अहम भूमिका अदा कर रहे हैं इसमें ग्लोबल मार्केट से मिल रहे रेस्पॉन्स को देखते हुए युवा ऐसे उत्पाद और स्टार्टअप ला रहे हैं जो पंजाब की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रहे हैं पंजाब सरकार के अच्छे फैसलों के परिणाम आने लगे पंजाब सरकार युवाओं को दे रही है सहूलियतें पंजाब में चौसठ हजार करोड़ रुपए का निवेश हुआ निवेश की बदौलत पंजाब के हजारों युवाओं को रोजगार मिला युवाओं के वर्क कल्चर को पंजाब सरकार दे रही बढ़ावा अन्य चार हजार औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी युवाओं को जॉब सीकर्स नहीं जॉब प्रोवाइडर बना रही सरकार हूँ मैं गल पंजाब सरकार ने की की करता मैं लगता हूं तो मैं दस की लड़ ही नहीं सू पता महला क्लीनिक खुल गए सतानवे लख बंदे महला क्लीनिक चो दवाइया लैके ठीक होके वापस घरे जा चुके सतानवे लख अज की तरीक च टिल डेट स्कूल बना रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल रहे ने अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा वाला तजर्बा किया दिल्ली च काम की राजनीति नाम की राजनीति नहीं काम की राजनीति बड़ा सफल होया दिल्ली के स्कूल दिल्ली के महला क्लीनिक दिल्ली च बिजली पानी फ्री उ फैसला से इतने करता तो सीखड़ सीखण की हर्ज है भाई भावे जितो मर्जी सीख लो 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੱਬ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਬ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ 98000 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ 2 ਲੱਖ 98000 ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਰੇਂਦੀ ਖਬਰ ਨਮ